karibu katika sehemu ya tatu ya simulizi hii ya Jimama. Mtunzi na mwandishi ni Isaac Kanyankole anayepatikana kupitia WhatsApp namba yake 0625910000. Kutana na mimi msimuliaji wako Ahmed Liuma ninayepatikana kupitia simu namba 0718 0082 Naam Ilipoishia sehemu ya pili Kipindi hicho hicho nikiwa nakula nilistaajabu sana baada ya kusikia vishindo vya watu wakiwa nakuja nyumbani huku wakionekana wenye jazba kubwa sana mama yangu sijui ni nini Watu hao walikuja nyumbani walikuwa wameshika pinde na mishale huko akionekana walikuwa wenye hasira kubwa Kibori huko wapi Kijana mmoja ambaye alionekana kuwa ni mkuu wa wale vijana aliita jina langu huko akiwa anatazama huku na kule nilibaki nimejibanza jikoni huku nikiwa nawachungulia dirishani Tafuta kila sehemu mpaka onekane alipo Mungu wangu nakufa leo hii Nilitafakari nikiwa nawatazama vijana hao ambao walikuwa ni walinzi wa kiongozi wa kijiji. Nilistaajabu zaidi baada ya kumuona site utakiwa ameshikwa na hao vijana huku akiwa anaonekana kupigwa maana alikuwa anavuja damu nyingi sana. Uga ulinitawala ukichanganya na hofu Mungu wangu. Nilishtuka baada ya kuona mlango wa jikoni umefunguliwa. Vijana wawili wanaishika kwa nguvu na kunipeleka wenzao walipokuwa. Vijana hao walinishushia kipigo mpaka nilipoishiwa nguvu kabisa. Na damu zilinitapakaa kwenye mwili wangu. Vijana hao walitupeleka mpaka kwa kiongozi wa kijiji. Na baada ya kutufikisha ngoma kubwa iliyokuwa kwa kiongozi huyo ilipigwa na wana kijiji wote walikuja na kutuzunguka. Kiongozi huyo wa kijiji alisimama mbele yetu na kuanza kutuzunguka huku akiwa anatushikashika vichwa vyetu. Unajua kosa lenu au? Kiongozi huyo aliuliza huku akiwa anaendelea kutuzunguka. Ah ah hapana. Hatujui kosa letu. Nilimjibu huku nikiwa namkazia macho kiongozi huyo ambaye alikuwa ni kikongo kidogo. Oho, kumbe amjui kosa lenu, basi ni vizuri. Vijana Nendeni mkalete vithibitisho vya kosa lao. Kikongo huyo alizungumza akiwa anapiga makofi na mara hiyo hiyo walileta wasichana wawili. Kosa lenu nadhani mmesha rijua hivyo kila mmoja atasimama mbele yetu na kuongea ambacho anakifikiria maana sehemu ambayo tunawapeleka sio rahisi kabisa kutoka. Na nyima binti mtakuwa mnapeleka ngombe marishoni ndani ya miaka mitano. Na hiyo ndio adhabu niliyowapatia ila naijulikana hivi safari nyingine msichana yoyote ambaye atakuwa bado hajakeketwa akijaribu kufanya mapenzi na yeye atapelekwa msituni aha ndio kikongwe huyo aliguna huko akiwa anatazama wasichana hao na pia akatutazama na sisi kisha akaendelea kuzungumza wazazi wa kibori mko wapi maana niliwaambia kwa mtoto wenu atawaletea matatizo Ona sasa mpaka memrubuni site usikufanye mapenzi na vigori. Kigongwe huyo safari hii aliongea huku akiwa anatazama watu wote ambao walikuwa wametuzunguka pale. Na kweli wazazi wangu walijitokeza mbele yangu. Huku mama alionekana akisikitika zaidi maana machozi yalikuwa yakimbubujika. Ni kweli uliongea ila nijaribu kumsimu mume wangu asimpeleke shule kibori maana nilijua nitaleta matatizo. Lakini mume wangu alikataa katu katu. Mama aliongea kwa uchungu sana huku akiwa namkata jicho baba. Ehe, wewe baba kibori, kwa nini ukutaka kufuata tamaduni zetu? Kikungwe huyu za baba huku akiwa namsogelea zaidi. Aha, ni kwa sababu siku moja nilikuwa nimempeleka ngombe wangu kwenye mnada. Kipindi nikiwa kwenye mnada, alikuja mwanaume fulani hivi ambaye alihitaji ngombe wangu, lakini alidai kuwa hana pesa alidai kuwa kama nina mtoto ataweza kumsomesha maana alikuwa na shule yake na pia alidai anahitaji ngombe watano tu ilinibidi nimkubalie maana ilikuwa nina kibori baba alisimulia huko akiwa anaonekana wazi wazi kujutia kitendo ambacho alikuwa amekifanya sasa naona imeshatokea hebu muagane mtoto 
sasa naona imeshatokea hebu muagane mtoto wenu kwa mara ya mwisho maana nahisi amtamuona tena ila mtaishi na binti ambaye ameweza kuzini naye kikongwe huyu alizungumza akiwa anamfuata Saitoti na kumshika kichwa chake O wazazi wangu walimfuata na kunishika kichwani maana ndio ilikuwa ni ishara ya kuniaga Unaona sasa nilichokuambia Mama aliongea akiwa ananishika kichwani kisha akaondoka Saitoti wewe utasamewa ila utanichangia kuni mimi na wazazi wa Kibori kipindi chote cha miaka mitatu maana kama asingekuwa Kibori usingeweza kufanya jambo la namna hii Asante sana Saito tarishukuru huko akiwa anampigia makofi kiongozi huyo kwa ishara kuwa anamshukuru sana. Kibori, na wewe ongea udicho nacho moyoni mwako kabla hujaperekwa kwenye msitu. Baada ya kupewa ruksa ya kuongea, nilisimama katikati ya watu. Huku nilikuwa natazama huku na kule, nilijikoza kidogo na kisha nilitema damu. Aha, naweza kusema Namshukuru sana Mungu ijapokuwa nimekosa kwenye tamaduni zetu na pia hata kwa Mungu nimekosa pia. Ila naweza kusema imekuwa jambo jema kufanya hivi ili kijiji kizima kiweze kunisikiliza kwa umakini wa hali ya juu sana maana nisingeweza kwenda kwenye kila nyumba ikizungumza. Nataka kusema kuwa Tamaduni zetu zimeisha kwisha kupitwa na wakati. Mfano swala la ukeketaji ni swala ambalo limepigwa vita na serikali kila siku maana kuna madhara makubwa sana. Kwa mfano, kipindi cha kujifungua, wanawake wengi waliokeketwa wengi huwa wanakufa maana huwa wanatokwa na damu nyingi sana. Na pia kuambukizana magonjwa mbalimbali maana kifaa anachokitumia ngariba ni kifaa kimoja na nadai ndo kifaa cha mabibi na mababu. Jamani, yangu ni hayo ila ukweli utabaki hivyo hivyo na pia nataka mtafakari hilo hata kama nitakuwa nimeshafariki Kitendo cha kumaliza to kuzungumza vijana wawili walinishika na kunifunga kamba mikononi na kisha tu... tulitembea takriban saa zima na njia ambayo tulikuwa tukipita sikuweza kuifahamu kabisa Hatimaye tuliweza kufika kwenye msitu. Vijana hao walinifunga kamba na kisha walinisukumiza kwa kunipiga teke. Kitendo cha kunisukumiza kilinifanya nitereze na kudonokea kwenye bonde. Nilistajabu sana kwa jinsi nilivyoona vitu vilivyokuwa kwenye sehemu hiyo. Mungu wangu, kwa nini mimi? Naam. Huo ndo mwisho wa sehemu ya tatu ya simulizi hii ya Jimama. Kupata simulizi nyingine kama hizi na mwendelezo wa simulizi hii, usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya pumzisho la simulizi. Mtunzi na mwandishi ni Isaac Kanyankole, mwenye namba 0625 mimi msimuliaji wako Ahmed Liuma mwenye namba 0718 0082 Asante